Allora, continuiamo e facciamo un salto un po' nel mondo, perché una delle caratteristiche di Vittorio è stata quella di aver valorizzato molto eh, lo scambio con la differenza e aver dato davvero tanta importanza non solo ai legami familiari, ma ai legami un po' con chi, mh, come lui, si è occupato di ricerche, si è occupato di insegnamento. E in questo senso apriamo un po' una sessione eh, in cui chiamiamo a testimonianza le persone che appunto in una prospettiva internazionale hanno lavorato con lui. Eh, iniziamo con Stephen Finn, professore all'Università del Texas, eh, che ha conosciuto Vittorio, che si sono incontrati circa 15 anni fa. E, mh, è stato molto importante il loro incontro, nel senso che Vittorio ha sempre valorizzato eh, il metodo di lavoro eh, di Stephen Finn, l'assessment terapeutico, che pur avendo delle caratteristiche in parte diverse dal suo lavoro, eh, era per Vittorio molto importante, molto interessante, e dove, come poi ci dirà Finn stesso, ciò che Vittorio ha sottolineato e apprezzato è proprio quel tema di comunanza eh, all'interno di una differenza. La dialettica comu comunanza e differenza era per Vittorio davvero molto importante e stava un po' alla base di quelli che erano i legami generativi. Steven Finn ha aperto, dopo l'incontro eh, direi decisamente generativo con Vittorio, a Milano il CEAT, che è il Centro Europeo di Assessment Terapeutico, a cui, di cui Vittorio è stato anche direttore e che ha profondamente voluto e costruito e eh, è anche il direttore del centro mh, di assessment terapeutico in Tokyo, in Giappone. A lui do la parola. Non voglio dire all'inizio che è un grande onore essere qui oggi con voi, e con Giuseppina e Alice. E, uh, è molto commo commovente per me essere qui. Um, uh, recentemente mi è, è capitato di leggere un articolo dello psicologo umanista americano Carl Rogers in cui elencava le caratteristiche che considerava essenziali per le persone piena, pienamente funzionanti, la parola di, di Rogers. Tra questi tratti c'erano l'apertura all'esperienza, la mancanza di difesa, il vivere in armonia con altre persone e la volontà di essere cambiati da nuovi apprendimenti. Considero Vittorio Cigle un fulgido esempio di ognuna di queste quattro caratteristiche. E lasciatemi spiegare. Uh, ho conosciuto il professore uh, Cigli per la prima volta nel 2008, quando lui e la dottoressa Patrizia Be Bevilacqua mi hanno invita invitato a tenere una conferenza all'Università Cattolica di Milano su un metodo che avevo sviluppato, chiamato l'assessment terapeutico. A quel tempo il dottor Cigli era già un professore riconoscimento, riconosciuto a livello internazionale e sviluppatore con la professoressa Eugenia Scabini del modello relazionale simbolico. Ed era un uomo molto, molto impegnato. Ad essere sincero, non c'era motivo per lui di darmi l'ora del giorno. Eppure, dal momento in cui ho messo piede a Milano, il professor Cicola mi ha accolto calorosamente, ha espresso interesse per l'assessment terapeutico, ha promosso il mio lavoro e alla fine ha aiutato a fondare con la dottoressa Bevilacqua e il dottor Filippo Aschieri il Centro Europeo per l'Assessment Terapeutico presso l'Università Cattolica. Cigoli, infatti, è stato il primo direttore del nostro centro. Quando il professor Cigoli ed io abbiamo parlato dei nostri due modelli di intervento clinico, l'Assessment Terapeutico e il modello relazionale simbolico, 
sono rimasto colpito da come si è concentrato sulle somiglianze dei nostri due metodi e non sulle differenze. Il messaggio che, che trasmetteva attraverso i suoi modi era che c'erano e dovevano esserci una varietà di modi per aiutare le persone in difficoltà e che non aveva senso discutere su quale fosse il modo, modo migliore. Piuttosto era importante imparare l'uno dall'altro e fare spazio a diversi modelli di intervento in modo di poter raggiungere sempre più persone e contribuire a rendere il, modo, il mondo un posto migliore. Sicuramente questo è ciò che Rogers intendeva per mancanza di difesa, apertura all'esperienza e volontà di essere cambiati da un nuovo apprendimento. Negli anni successivi il professor Cigle ci, ci aiutò a, a introdurre l'assessment terapeutico nei servizi clinici di Educat per gli studenti dell'Università Cattolica, tradurre e pubblicare un importante pre test proiettivo, l'Early Memory Procedure, condurre numerosi summer school e winter school presso l'Università Cattolica e insegnare l'assessment terapeutico in diverse scuole di specializzazione in tutta Italia, tra cui la scuola di specializzazione in psicoterapia integrata in massa, che contribuì a fondare. Stando con e osservando il professor Cicole in tutti questi sforzi, ho imparato molto su come collaborare con persone con interessi e obiettivi diversi, come trovare un terreno comune e come vivere in armonia anche quando non era facile. Soprattutto ho, um, ho imparato come la buona volontà e la generosità possono aprire porte e cuore, e questo mi ha aiutato tanto nella mia stessa carriera. Cosa mi porto dentro da, da Cigli e cosa ho imparato del modello relazionale simbolico? Tante cose. Una tra le tante la vorrei condividere con voi. Qual è la domanda che più spesso viene fatta al termine della formazione sull'assessment terapeutico? Secondo me è in che modo la T si può applicare in contesto forensi? E ovviamente seguendo i criteri dell'APA rispetto alla valutazione psicologica in contesto forensi, come le Child Custody Evaluations, la T è sempre stata alla larga. Questo fino a quando ho conosciuto Vittorio e il coraggio con cui ha disegnato un modello di CTU che è aperta alla cura del legame, non alla sua terapia, anche in contesti di valutazione forense. Da allora, con Filippo, abbiamo iniziato a ragionare su quali elementi da lati potessero essere importanti nelle indagini ordinate dal Tribunale per i minorenni e delle valutazioni disposti dal Tribunale ordinario ai servizi di tutela minore. Sono così grato a Vittorio di averci supportato a sviluppare un modello di valutazione rispettoso delle persone che vi partecipano e utile ai giudici che hanno bisogno dei nostri servizi e che oggi è in via di applicazione sperimentale e una tutela minore di un grande ospedale del nord Italia. Questo sviluppo professionale di tipo tecnico-scientifico e l'affetto e l'apertura che ho sentito nella relazione con lui mi fanno dire, in, sin in sintesi, che, come credo molti di voi oggi possono dire, che la mia vita è stata cambiata e arricchita conoscendo Vittorio Cigole. E sono molto grato di averlo conosciuto e per l'incredibile generosità che mi ha dimostrato. Grazie.
ringrazio, ringrazio molto Steven per questa anche appassionata, per questa appassionata testimonianza. Eh, dal mio punto di vista, se devo pensare eh, al, all'incontro fra Steve e Vittorio, per come io l'ho visto, eh, credo che ciò che li ha accomunati forse di più eh, dal punto di vista dell'intervento clinico è il lavoro per obiettivi, obiettivi che sono concertati e condivisi con le persone che lavorano con noi e quindi la clinica come un viaggio di relazione insieme al cliente e paziente e quindi questo profondissimo umanità dell'intervento clinico e anche il fatto di lasciarsi guidare dai propri clienti, dei propri pazienti. E credo che in questo senso è stato un incontro fruttuoso per noi che l'abbiamo vissuto e per noi che proviamo a portarlo anche avanti. Ricordo che l'assessment terapeutico è peraltro frequentato, costruito, tutelato e sviluppato nel nostro contesto, oltre ovviamente che da Stiva, anche da un gruppo di ricercatori che erano molto legati a Vittorio. Già Stiva ha ricordato il professor Filippo Aschieri, ma c'è un nutrito gruppo di persone che stanno lavorando, di generazione decisamente più giovane, e che stanno lavorando in questa prospettiva. Grazie. L'altro testimone privilegiato internazionale di cui, che, che, ci ha, che si è prestato a portarci la sua testimonianza è il professor Guy Bodeman dell'Università di Zurigo, che è una delle collaborazioni più storiche, più datate, più strutturate di Vittorio, conta più di vent'anni. È il professore con il quale Vittorio Cigoli si è occupato ovviamente di clinica, di copie, di ricerca sulla famiglia. Una ricerca e una, una clinica di copia che è, si è orientata ai fattori di fatica, ma anche ai fattori di risposta, eh, quindi all'interno del modello dello stress and coping. E, ehm, Vittorio da, con questo professore ha portato avanti e con alcuni anche allievi, mi viene in mente il professor Margola, mi viene in mente la professoressa Iafrate, mi viene in mente la professoressa Bertoni e Silvia Donato, quindi si è costruito un gruppo di lavoro appunto sull'intervento clinico e sui fattori che come dire funzionano da ostacolo ma anche che sono un po' eh, alla base della strutturare modelli di intervento che possono essere di aiuto alle coppie e alle famiglie. Eh, ascoltiamo e guardiamo la testimonianza del professor Bodeman. Buongiorno, è un onore per me di dare questo address in memory of Vittorio Cigoli, who was a very special person also for me, and I have a lot of beautiful memories when I think back uh, of the time we spent together. Let me start my short um, address with some thoughts about uh, Vittorio. And first of all, Vittorio was for me a very important, productive, and seminal and influential scientist. And I was always impressed by the number of books he has written and books that were really interesting in the sense that they were coming out from social psychology, went into clinical psychology, psychotherapy, and always with this angle uh, on the family and interpersonal relationships. That was one point I think that everyone appreciates when we think of Vittorio, that he was a very important and a very famous Italian uh, researcher, but also a scientist that was recognized all over the world. The second aspect when I think back of Vittorio was that he was a very gifted networker and a very talented fundraiser. And I don't know whether this picture with these uh, people Uh, show this, but probably it is the case that he was very linked. He had a lot of good friends and a lot of also influential people that uh, were good sponsors. And also with Eugenia, I think both of them, Vittorio and Eugenia, were for me these people that were very, very important for Italian uh, psychology and also for especially the psychology that was uh, learned and also applied in Milan. So another aspect that 
for me represents Vittorio very much is this picture of Pontifex Scientificus. And for me, uh, Vittorio was always a person who was able to build bridges between different scholars, between different labs all over the world, among disciplines like social psychology, clinical psychology, psychotherapy, but also between disciplines like psychoanalysis, uh, systemic theory, also cognitive behavioral uh, theory and therapy. And what I also liked very much uh, was his building of bridges between science and practice, also books that he wrote were also reflecting this interest in bring back findings that he had found in research, also back to practitioners and also to uh, the ordinary people. And I think what Victoria really did was building up this very influential network and linking uh, Milan as a, as a very important institute here with uh, this focus on family research and interpersonal research and he was able to link this institute in a very important way to um, uh, leading labs all over the world bringing people to Milan but also bringing his uh, scholars were from uh, his lab to different labs all over the world. And that is also how I met Vittorio uh, at this first meeting of this Réseau Européen des Instituts de la Famille that was held in Milan and uh, this was the first occasion when I met him. And at the, at the beginning already I felt that's a very interesting man and a very special person, a very uh, great man with a uh, a uh, very warm-hearted personality, a lot of interest, very open-minded, and someone who was not only interesting in the scientific perspective, but also in a personal human perspective. And for this reason, I think that Vittori was also a very important scientific mentor for many people. And the memories I have are also all these great meetings and this conference of Daddy Coping we had twice in Milan that were also organized by him and Eugenia and all the collaborators, so you see also Anna Bertoni um, and all this group here with uh, Raffaele Afrate and so on. And as you see on this picture, and that was um, the picture I think Vittorio um, made it, that you see this glamour also, this, uh, this very nice atmosphere, this uh, conference uh, was really um, also benefiting from this atmosphere of this Italian style and also this uh, grandezza of uh, this uh, very beautiful place. But what do we see also on this picture is all these different people from different nations and countries that were coming to Milan. And this is just what I meant by this bridging. Uh, people, bringing people together, but also by this capacity and this really uh, very impressive, uh, I think, uh, capability of Vittorio to um, grow uh, his lab in a mind, in a spirit of this international uh, scientific community. This is also reflected by this picture here where you see, for instance, um, these uh, different professors all engaged in the static coping research at the last conference uh, of the static coping in Milan. Another aspect that was I was always very impressed by was that Vittorio was a, a lover and connoisseur of art. And I remember especially one episode of, um, in, uh, of, of this kind of impressive uh, knowledge of artwork when I was giving a class, a workshop in uh, Parma, where Vittorio had invited me for psychiatrists and clinical psychologists of the region. And then at the noon break, uh, he said, oh, okay, I have to show you something very important. Come on. And we just rushed to this uh, dome of uh, Parma. And what he was showing me, I was so impressed. I have a so widely um, recollection of this situation. We went up to the cupola of this uh, dome and it was just in restoration. And as it was noon, it was not open. And the, the man on the, on the 
and Chris said, no, you have no access, it's not uh, allowed. And so at the editorial saw that there was a class uh, with uh, school purple and he said, come to you. And we both took a child at our hands and then we were allowed to go into the dome. And it was just spectacular to see. We went then up to this school, to the painting and had a very close look at this very impressive uh, old painting. And that was just a, a very, very gorgeous moment. And uh, together with Victoria standing under this cupola, very close, you're just very, you could, could just touch, touch, the, touch the, the, the painting so close we were. And so that was a very impressive situation. And what was uh, really characterizing the Victorian in this way also very much was that then he said, oh, yeah, I have to show you another museum. And so we rushed from one place to the other, always with this beautiful art um, in mind. And then I said, oh, but we don't really have to go back where the workshop uh, starts again. And he said, no, no, we have to visit this place again and show. And then, and then we were late more than half an hour. And I was very ashamed because as a Swiss person, I was very punctual. And I said, oh, what a terrible situation now. And first of all, I was very impressed to see that everyone was still sitting in the class. So I had thought uh, most of them would have left um, because I was so late. And then the second very impressive uh, in the recollection is that then Victoria said, oh, sorry, but we had to show to give this uh, cupola and this restoration. And everyone was applauding and said, oh, yes, of course, it's very important when he's already in uh, Parma. So that was not only this uh, situation there, but I think also in, in his office, he had this very nice Baroque painting. And so this um, art was always very important to Victoria and was also linking his interests with mine. So uh, a contribution that I still have from Vittorio uh, was also related to couples therapy. So he gave me once when I was in Milan a collection of pictures from couples, families, and also with this instruction. And I still use this paintings very often when I work with couples with the idea that the couple should first, for instance, choose one of these pictures and say our relationship looks like this for instance now and then the second question is and how should it look after the therapy and so then they, they choose again one of these pictures and I think that was really something that was very impressive uh, to see how this possibility is also not only to be fond of art, but also to use art for um, clinical uh, uh, psychotherapy. That was a very uh, interesting part also of this um, work with Vittorio. So we not only had a lot of very interesting and inspiring uh, conversations and meetings, but I think it was also a very good friend of mine. And I have a very uh, nice recollection of Victorio and I'm glad that this picture exists from the last daddy coping meeting with Vittorio and me here um, at the University of Milan. So grazie mille caro Vittorio per tutto. So I end my address here. Thank you and all the best. Take care. Good luck. Thank you. Proprio perché Vittorio costruiva ponti, ci spostiamo da Zurigo in Svizzera al Chestnuti College di Philadelphia, dove Vittorio ha incontrato, conosciuto e ha lavorato in un modo appassionato con Scott Browning, una collaborazione che dura da più di 15 anni e che è nata intorno a uno dei classici temi di lavoro, di ricerca e di intervento di Vittorio, eh, che è appunto la separazione e il divorzio familiare. Con eh, Scott, Vittorio ha condiviso e ha studiato il tema oggi sempre più importante della ricomposizione familiare. Scott Brown è ricordato ed è in qualche modo ci ha portato la sua testimonianza eh, proprio di questa esperienza di lavoro, di ricerca e di clinica che in Vittoria non sono sempre molto connesse proprio su questo tema. Quindi chiedo di poter 
mandare la testimonianza di Scott. You can start. You can start. Thank you. Um, it's my honor to be able to speak about Vittorio Cigli. Um, Professor Vittorio Cigli was a friend and a colleague of mine, and I am so grateful to have time to have worked with him. Um, as a Steps family scholar here in the States, it was really um, impressive to meet Vittorio in Rome uh, at a conference where we spoke about step family issues and I realized how progressive he was with his ideas. Uh, many of his ideas were relatively new and have been since confirmed uh, by the research. Uh, Vittorio believed very strongly that families that are step families um, need to accept the past, that they, they really need to understand the trauma of divorce, that you can't brush it off. You have to acknowledge the fact that the divorce um, is a trauma and that it creates uh, a need to recognize it, to process it, um, because, you know, Vittorio was an integrationist. He was a great systems thinker, but he was always psychodynamic. And so his knowledge of psychodynamics and how it affected the individual within the system was also fairly prescient. You know, it's become much more common thinking now, but back then um, there was a lot of sense that this kind of integration was difficult to achieve because they were so distinctly different. But Vittorio clearly understood how the psychodynamics of the individual post-divorce um, are creating something in the step family that made the step family difficult to form unless it had been addressed. Um, but he believed the step families could be successful. You know, he believed that if the pain was recognized and you didn't deny the pain that the step family was going through um, with this readjustment, that they could be very successful families. And of course, for that, he was right as well. He talked about a weeness, you know, that you need to understand, you know, it, I mean, he didn't use the term by nuclear family, but he talked about a weeness that both families were still connected to some sense. Um, you know, both parts of the original divorce family created uh, an uber family that the step family was part of. And he recognized the importance of having people connect across those family lines. And he talked about, you know, the fact that loyalty binds are really problematic and that these kids are put in remarkably difficult situations as are sometimes biological or, or adoptive parents are in the situation of feeling these loyalty binds and not being sure who, can, who they can love. And, you know, again, these thoughts have been confirmed by, you know, qualitative and quantitative research now for years. But, you know, Vittorio was very early in sort of making a lot of these ideas clear. Um, you know, he talked about the pain of the triangle. And again, you know, this very useful integration of systems and dynamic thinking that within the triangle, you have the, you know, the parent, the step parent and the child, and this inability to really know who do I love, who do I really feel close to, was really problematic for these families. And it really was clear that this was not just systemic, this was also the dynamics of what was happening. Um, he, he wanted people to recognize that the step family will never be the original family and that people, you know, and, and in some ways, Italy, I think, was a little later than the States at beginning to recognize this idea that we have to accept it as an alternate family form, you know, and, and, and Vittorio came right out and said, it is not an aberration, it's an alternate. So he was very clear in highlighting the fact that he didn't want it to see it as some sort of like lesser family type, but as an alternate family type, but clearly not the original family. Um, so he also, you know, moved on the idea of, um, you know, sort of just understanding the, the critical nature of history, the critical nature of dynamic thinking. You know, my history with Vittorio was after this conference, he liked my work. I, you know, he and I had many similarities in our thinking. He invited me to Milan. He could not have been more generous. Um, he was unbelievably generous to me and my family. Um, I got to meet, you know, Monica, Maria Luisa, Davide, um, uh, Federica, you know, many of his colleagues through the wonderful department. 
and you know, do my teaching there, um, bringing people to Chestnut Hill College that Vittorio helped organize when they would come and teach or learn from us in the summer. Um, and you know, I just feel as though he was one of the truly collaborative people. You would see Vittorio walking on the street with this gaggle of scholars sort of you know, by his side and behind him and in front of him. And he was just um, you know, a paternal, kind figure that everyone gravitated to. You know, I remember when one of the first times in Milan coming to a lovely little gathering and Vittorio held my face in one of his hands for about five minutes while we were chatting. And as an American, I thought this is a very unusual thing, um, but it was so kind, you know, it was, it was not, there was nothing power based in it, it was, it was just about his generosity. And I remember when he invited me to Cremora, you know, and I saw his home and I saw the apartment that he had in the city where his office was. And he took me to the opera house. I, I just had experiences that I could never have had without his gracious uh, kindness. So I just want to say goodbye to Vittorio, uh, that I really loved him. I thought he was an incredibly bright, good man and a remarkable community builder. And I'm very, very thankful to have been part of his world. Credo che abbia unito il lavoro di Scott Browning al lavoro di Vittorio Cigoli, questa visione sistemica di sistemi familiari, questa visione sistemica del divorzio, ma anche questa attenzione alla dinamica familiare e all'importanza di pensare alle evoluzioni della famiglia che attraversano l'evento del divorzio, non come a qualcosa di stigmatizzante, problematico, ma come un evento critico a cui i contributi della psicologia devono poter dare una possibilità, come dire, di evoluzione e di ripartenza. E Credo questo abbia, come dire, rinsaldato molto il lavoro che Scott Browning ha fatto con Vittorio Cigoli sulla ricomposizione familiare, di cui ricordo, mi piace ricordare, l'ultimo volume che hanno eh, curato Monica Cordini e Scott Browning, che si chiama proprio Ricomporre famiglia tra ferite e risorse, di cui appunto Vittorio Cigoli ha fatto la prefazione. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti d'America e l'altra testimonianza eh, di cui possiamo godere adesso è quella di Robert Temery, sicuramente un legame importantissimo, uno dei legami internazionali più datati, più antichi, eh, quello che come dire, ha fatto sì che questo incontro potesse essere generativo, l'incontro con Robert Temery e Vittorio Cigoli, è stata appunto la condivisione di una prospettiva sistemica e del pensare alla separazione al divorzio, che era il tema che hanno condiviso sia in termini di ricerca che di intervento clinico, come un tema connesso, come un ambito connesso al dolore e alla perdita. Vittorio Cigoli soleva dire che i legami familiari, anche il legame coniugale o di coppia, è un legame per sempre e credo che con Robert Emery abbia condiviso proprio questo aspetto e quindi dell'importanza di poter gestire il dolore della separazione e lo sguardo privilegiato e preferenziale che all'interno del mondo della separazione e del divorzio eh, avrebbero dovuto avere i figli della separazione e del divorzio. Eh, quindi eh, i, i figli nel divorzio, le dispute di, eh, ehm, sulla custodia dei figli in tribunale hanno, come dire, ehm, costellato lo scambio e il lavoro che Vittorio ha fatto con Robert Temeri. Nel legame tra mondo psicologico e mondo giuridico, che era uno dei temi che hanno condiviso, tutto l'interesse per la mediazione familiare, eh, tanto che Robert Temeri è il direttore del centro per bambini, famiglie e legge eh, ancora oggi. Farei partire la testimonianza del professor Emery. I'm delighted to be a part of this tribute to my friend and colleague Victorio Cigli. Uh I, I 
I begin by apologizing to all of you for speaking in English, uh, despite my multiple trips and lectures in Italy. Uh, I've never mastered uh, Italian beyond uh, a few uh, niceties, uh, so um, that's my loss. Um, it's hard for me to imagine, but uh, uh, at the tragic passing of uh, Victoria, that we've known each other for 20 years or more. Um, and my reflections on him are going to be uh, as much personal as they are professional. Um, I was very fortunate to meet Victorio uh, as a result of uh, one of his students translating uh, my 1994 version of a book called Renegotiating Family Relationships into Italian. Uh, later on, a subsequent book, The Truth About Children of Divorce, was also translated. Um, and uh, as a result, Victorio invited me to lecture not only at Catholic University, but at um, many places throughout Italy over the course of probably a dozen or so years. Um, and we spent uh, a great deal of time together uh, there, both socially and uh, intellectually, although I have to say that um, I value the social times uh, we've had together as, as much as the intellectual, uh, a little bit more on that in a moment. Um, and I was also lucky enough to host uh, Vittorio here uh, in the United States, in, in Charlottesville, oh, he, when he traveled here with uh, Davide um, and uh, introduced him to uh, an American breakfast, uh, among uh, uh, other things. Um, and uh, one of his students, uh, Monica Cordini, uh, also uh, came to, to spend some, uh, some time with me, me here uh, and subsequently became a translator for me in some of the uh, workshops that I, I did in, uh, later in Italy, and, and she too hosted me around. Uh, Victorio was a wonderful man. Um, uh, his personal qualities were, uh, were not eclipsed by his profound intellect um, because he it was just a man with a great heart, with great warmth, charm, uh, had a knack for bringing uh, wonderful people around him and uh, 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 making us feel uh, uh, welcome uh, and loyal and uh, engaged. Um, and um, I, uh, I felt that way myself, uh, but I could also see that in the, uh, the, the many colleagues uh, of his at Catholic University that I got to know uh, both uh, with Vittorio and uh, you know a number of people who uh, I got to know um, uh, in, in more detail as well as we, we developed our own relationships. Um, of course, uh, what stands out to me with Vittorio in terms of his academic work is, uh, you know, his interests along with, uh, shared with myself and, and, and many um, in, uh, you know, the family system and the importance of viewing families as, uh, as an organism, not just a collection of individuals. Um, yeah, his interest in uh, divorce is also something, uh, obviously, that we share a great deal, uh, and particularly on the uh, uh, on mediation as an intervention, but I think maybe even more so on uh, just the emotional aspects of divorce, uh, the profound pain that uh, accompanies divorce, uh, a pain um, really very much akin to, uh, and I think uh, uh, speaking in terms of co cognitive neuroscience, biologically, um, uh, a part of uh, uh, physical pain, the emotional pain uh, is very much the same. Um, and uh, uh, the feelings of loss and grief and that profound process of uh, a letting go that um, uh, is uh, uh, so difficult uh, and you know, I think in many ways can take longer uh, to uh, grieve and let go than even the grief following the, the, the death, death of a loved one, um, in large part because uh, when someone dies, where uh, we know that they're gone, the, the grief can begin. But in the case of divorce, 
uh, there's no clear beginning and that makes it harder to know when to start to grieve and of course ultimately when to, to let go. Uh, and that can make grief and divorce last uh, for years. Um, uh, and, uh, uh, and, and so this is something that uh, interest that Victoria and I shared. Uh, but uh, the one thing that I want to highlight um, uh, as I'm coming to the close of my, my brief comments is something that I didn't share with Vittorio, but that I learned to appreciate from him through his own academic work. And, and I think uh, uh, maybe uh, from what seems to me is that growing up in an Italian-American family seems to be a, a, an Italian perspective that I somehow forgot in uh, academic psychology here in the United States, and that is the concept of generativity, right? Families aren't just about um, living in the moment. Uh, they're not just about, you know, our functioning in the, in the present day world, but they're about um, carrying on and passing on um, from one generation um, to the next. Um, and when I first learned, learned about uh, Victoria's ideas about generativity, um, it was like, uh, maybe not so much like a light bulb going on, um, but like a, an idea that had always been there in the back of my mind because of my own upbringing, um, just uh, uh, moving to a different part of my brain, uh, you know, a personal experience moving into the intellectual part of my brain. And I was so grateful to uh, Vittorio for um, helping me to connect those two experiences and for his contributions to that idea. Um, and um, perhaps this is a, a fitting way to, to close um, in my, my brief comments as we thinking back about him and something that I hope will uh, be perhaps his biggest legacy. Um, and honestly, I hope it will be mine in that um, his own generativity, um, the, the things that he has passed on to the generations of uh, colleagues and students, some of whom I've mentioned, many of whom I, I should mention, but there, there are too many to mention, uh, and also to, to myself. Um, it's that legacy that, um, that lasts forever um, as you t in turn pass on uh, these ideas. Uh, and so to me, that's the ultimate tribute I could pay to Victorio. And I hope one day um, that, that's a tribute that uh, somebody will pay to me. Uh, so thank you very much. Um, I didn't even mention my name, Robert Emery from the University of Virginia. Um, my best regards to all of my colleagues uh, and to Victoria's family, of course, as well. Thanks. Un altro contributo di un collega e amico di Vittorio è quello del professor Snyder, Douglas Snyder, eh, che si è occupato di terapia eh, di coppia e che è autore anche del, di un questionario sulla soddisfazione coniugale. Ehm, Snyder, il professor Snyder, ehm, è un, un importante studioso sia di, in, in termini di ricerca che di intervento clinico e in qualche modo porta avanti un approccio integrativo che, part, in, che ha alle sue basi una, un modello teorico cognitivo comportamentale. E proprio per evidenziare e sottolineare come Vittorio fosse davvero molto interessato di incontrare la differenza eh, con persone che lavoravano sui suoi stessi oggetti, ma anche in modi davvero molto diversi. Eh, è nato un libro eh, che si chiama appunto eh, Terapie di coppie, l'approccio integrativo del professor Snyder e l'approccio relazionale simbolico. E non più di dieci anni fa è stato appunto fatto eh, tra Vittorio Snyder e i relativi due gruppi di ricerca un lavoro di confronto e con l'obiettivo di evidenziare somiglianze, differenze, ma anche di scambiare tecniche e strumenti diverse.
così Vittorio presentava questo libro. Il testo presenta due approcci terapeutici ai disturbi e ai problemi di coppia, ciascuno dei quali ha sue matrici di pensiero, tecniche di intervento e misure di efficacia che vengono definite con cura. La prima parte, coordinata da Douglas Snyder, si focalizza sui disturbi specifici trattati secondo l'approccio cognitivo comportamentale di Insight, approccio integrativo. A questo approccio hanno offerto il loro contributo importanti clinici nordamericani. La seconda parte si focalizza sui problemi inerenti al legame di coppia secondo l'approccio relazionale simbolico che guida da anni l'intervento clinico e di ricerca degli autori che hanno contribuito al libro. Eh, è proprio così fissando l'importanza del confronto e dell'incontro con una differenza anche importante e radicale che farei partire la testimonianza del professor Snyder. Grazie. Buongiorno. Greetings from Chapel Hill, Texas. It's such a privilege for me to be with you today, celebrating the life of Vittorio, our colleague and our friend. I appreciate this opportunity to share with you my thoughts about Vittorio and about what he meant to the field of couple and family therapy and what he meant to me. My story actually begins a few years before I met Vittorio, when I first met some of you. It's because of some of you here today that I eventually met Vittorio. I made my first trip to Milan in the spring of 2009, when I and one of my graduate students met Raffaella Irrate and her colleague Silvia Donato to begin a cross-cultural research project on assessing couple relationships. They introduced me during that visit to Davide and Margola, and they all told me that I needed to meet their distinguished colleague, this remarkable scholar, Vittorio Cigli. But he was out of the country at the time, and that wouldn't be possible. But those first relationships reformed, laid the groundwork for many good things to come. We worked together for several years, and eventually our efforts led to published papers through which we could share our work with others. But from the beginning, I wanted to meet this man and his wonderful colleague, Eugenia. And in 2011, it finally came to pass. Vittorio invited me to offer a workshop on couple therapy there in Milan, as well as at several other family training centers in Italy, in Rome and in Naples. Vittorio was a very generous man. And he offered me this incredible opportunity to collaborate with him and Davide and Maria Luisa Gennari in producing this book with half the chapters written by my colleagues here in the United States and half by their colleagues there in Italy. Vittorio had a great impact on me. I know he had much impact on many of you. But his work on the relational symbolic approach to families and family therapy also had tremendous impact on the field. 
I want to emphasize this importance of Vittorio's work and the impact of the relational symbolic approach. This approach was the first to integrate perspectives of both the individual and the system, the intrapersonal as well as the interpersonal. It is inherently systemic Examining levels of functioning at the individual, dyadic, and family levels within the broader cultural context. It is integrative, incorporating systems, emotion focused, and developmental perspectives. And it is innovative extending applications to coexisting conditions in special populations. In their wonderful paper on the systemic paradigm, Vittorio and Eugenia noted that as family therapists and as family researchers, we have to move beyond considerations of distress or pathology to promote three vital qualities of trust and hope and justice. Trust is the foundation of our intimate relationships. Hope is the ability to envision what we can't yet see. And justice impels us to give not just because we have received, but because giving is relationally just. By his life, Vittorio inspired trust, hope, and justice. He was a profoundly giving man. I'll always have just such wonderful memories of my times in Milan. But above all, I will always have wonderful memories of my dear Vittorio, my colleague, my friend. Thank you for inviting me to be with you today. Thank you for allowing me to share my memories of Vittorio. Grazie, 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 grazie. And to each and every one of you, un abbraccio. Con grande piacere do la parola al professor Carles Perez Testor, alla mia sinistra, eh, direttore dell'Istituto della Salute Mentale Vidale Barraquer eh, e professore della Facoltà di Psicologia, Scienza dell'Educazione e dello Sport di Blancherna, Barcellona, eh, che ha un gruppo di ricerca con il quale ci siamo confrontati ormai tanti anni fa. Eh? sulla copia e la famiglia e presidente de, dell'Istituto Europeo della Famiglia. Eh, anche con il professor Testor tanti sono i legami, tanti sono i gruppi di ricerca che ci hanno lavorato, sia dal punto di vista eh, di un, appunto dello sguardo alla famiglia, sia sull'importantissima tematica, l'importantissima tematica che riguarda la famiglia e adozione. In questo senso c'è un gruppo importante di lavoro del Centro Famiglia di cui ricordo le professoresse Rosnati, Sonia Ranieri, Daniela Barni e Vilma Binda. Grazie di essere con noi e di portarci la tua testimonianza. Grazie Maria Luisa. Grazie. Autorità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, colleghi della tavola. Giuseppina, famiglia, amici e colleghi di Vittorio, buongiorno. 
Per prima cosa vorrei ringraziare gli organizzatori, specialmente Rosa Rosnati e il direttore Camillo Regalia, per avermi invitato a partecipare a questo convegno e a questa, a questa tavola. È un, grande, è un grande onore per me. Ringrazio anche Francesca Danioni per aver tradotto il mio intervento dallo spagnolo all'italiano. Spero che il fatto di rivolgermi a voi in una lingua che non parlo bene mi permetta di non emozionarmi a ogni frase, ma non posso farvi questa promessa. Perdonate inoltre la mia pronuncia catalano-italiana. Ho conosciuto Vittorio Cigoli nel settembre del 2003 all'Università di Friburgo in Svizzera. Alcuni anni prima, nel 2000, ero stato invitato dal professore Dionisio Borobio di Salamanca al congresso di Lione per conoscere la rete europea degli istituti universitari della famiglia, Redif. In quell'occasione ho assistito alla presentazione da parte di due giovani ricercatrici dell'Università Cattolica, Raffaella Iafrate e Anna Bertoni, di un progetto di ricerca molto simile a uno che stavamo portando avanti noi. Abbiamo deciso di presentare la nostra candidatura per il Redif. È stato all'Assemblea Generale di Friburgo del 2003, organizzata dal professore Guy Bodeman, che ha presentato il nostro istituto. Non è stato facile perché non tutti i direttori ci vedevano di buon occhio, ma proprio Vittorio Cicoli che ha difeso con entusiasmo la nostra candidatura è stata accettata. Fu una vera e propria amicizia a prima vista, uno di quei legami difficili da spiegare per la rapidità con cui si creano e per la loro durata nel tempo. Vittorio e io ci siamo poi incontrati nuovamente al congresso del Re di Milano del 2004 e da allora abbiamo iniziato una proficua collaborazione nel campo dell'insegnamento e della ricerca. Ricordo una situazione complessa e difficile che si è verificata al congresso sulla violenza familiare del 2006 a Barcellona. Avevamo invitato diversi studiosi, tra cui Otto Kemberg, all'epoca presidente della IPA, per fare la presentazione di apertura. Poche ore prima di iniziare Kemberg ci disse che non poteva venire a causa della malattia di sua moglie Paulina. Avevamo 300 iscritti desiderosi di ascoltare Okenberg. I miei colleghi del comitato organizzativo erano completamente in crisi e a me venne in mente di proporre a Vittorio, che partecipava in una delle tavole rotonde, di improvvisare una presentazione di apertura. Se qualcuno poteva farlo, quello era Vittorio. È stato un vero spettacolo. Mi ha ricordato una serata d'opera al Teatro del Liceo di Barcellona quando il soprano protagonista si, ha, si ammalò e fu, e fu sostituito dalla clamata Montserrat Cavallé. La cantante trionfò. Qualcosa di simile è accaduto al congresso di Barcellona. Vittorio ha coinvolto il pubblico di Barcellona con il suo modo unico di presentare, rigoroso nei contenuti e accessibile e divertente nel modo di comunicare. Era impossibile distrarsi quando Vittorio presentava. Nel 2007 al congresso Rediff di Barcellona Vittorio ha presentato prospettive psicologiche della post-adozione, legami familiari e genitorialità. E nel 2008, durante l'Assemblea Generale di Bilbao, mi ha convinto, è impossibile dire no, ad accettare la presidenza del Rediff. E con mia grande sorpresa e anche convinto tutti a votarmi. Costanza Marsotto è attualmente il presidente della rete. Grazie a Costanza per il lavoro che stai facendo. Nel 2009 Vittorio fu nominato dal Consiglio di Amministrazione della Università eh, Ramon Llull di Barcellona Visiting Professor per i numerosi servizi di insegnamento e ricerca svolti nel campo della psicologia. Vittorio era un uomo del rinascimento, un rinascimentista, eh? nel senso che possedeva un'impressionante cultura scientifica e artistica, anche se questo non gli, no, non gli ha impedito di specializzarsi su alcuni temi specifici come l'impatto del divorzio sulla famiglia, le tecniche del colloquio con la coppia e con la famiglia o l'importanza della ricerca in psicoterapia. Il 14 di marzo del 2009 a Napoli, 
in un corso a cui abbiamo partecipato insieme a Luigi Valdacini, Giuseppe Ruggero e Gemma Trapanese, Vittorio ha detto una di, una di quelle frasi che rimangono per sempre nella memoria. E dite, la ricerche che mostrano risultati in attesi sono le migliori. Quando il risultato è quello, te, è quello atteso, conferme le tue ipotesi. Tu sei contento, ma non cambia nulla. Quando i risultati sono inattesi, sono quelle ricerche che ti aiutano a cambiare e migliorare. Tra l'altro, quello, quello stesso pomeriggio mi ha portato da Marinella, alla riviera di Chiaia. Vittorio ha comprato due cravate fantastiche che sfortunatamente ha dimenticato poco, poco dopo sul taxi. Invece di lamentarsi, mi disse... In questo preciso momento a Napoli c'è un tassista che si distingue dagli altri per l'eleganza della sua cravata. L'umorismo è stato senza dubbio una delle meravigliose risorse di Vittorio davanti a, davanti a ogni contatempo. Dal 2008 al 2011 abbiamo supervisionato congiuntamente la tesi di dottorato di Elisabetta D'Agata attraverso una cotutela tra l'Università Ramon Llull e l'Università Cattolica Socacuore. È stata un'esperienza bellissima. Nel 2012 abbiamo poi pubblicato nella colonna Salute Mentale della Fondazione Vidali Barraquet di Barcellona e della editoria di Herder il suo libro in spagnolo, L'albero della discendenza clinica del corpo familiare. Vittorio e io abbiamo partecipato in numerosi corsi insieme a Barcellona, Salamanca, Treviso, Bilbao, Brescia e Milano. In questa sede o in la Via Nirone 15, e era molto orgogliosi della sua Via Nirone, della sua alta scuola Agostino Gemelli. E in questa giornata ho conosciuto molti dei suoi amici e collaboratori del centro di Atenea Studi e Ricerche sulla Famiglia, sicuramente uno dei gruppi di ricerca più importanti d'Europa. Con molti di loro abbiamo collaborato, ricerche, pubblicazione, e attualmente stiamo ancora collaborando grazie alla Strategic Alliance of Catholic Research University, il SACRU, e alla Redif. Grazie a Vittorio ho creato un legame con grandi clinici e ricercatori come Dax Snyder, Luciano, Luciano Tonelato, Marcellino Bettere, Ialdo Matuzzi di Treviso, Luigi Cancrini, Maurizio Coletti, e lamentablemente per tutto, Luigi Gigionis di Efcos di Roma, Carlos Sluschi, Alfredo Canevaro, tutti i clinici ampliamente riconosciuti. Nell'ottobre del 2016 abbiamo presentato l'ultimo intervento insieme a Barcellona con Vittorio e con Dax Snyder, con la presentazione del titolo Interventi con le coppie in situazione di crisi, tecnica e strumento per il lavoro clinico. Nell'ottobre del 2019 ha tenuto un seminario internazionale all'interno del nostro master in terapia familiare intitolato Scene terapeutiche con la coppia, valutazione clinica. Era arrivato da Valencia con Giuseppina, Ieri sera parlavamo, facciamo il ricordo. E ha partecipato anche alla commissione della tesi di dottorato. La sua generosità, il suo eterno sorriso, il suo sguardo profondo, intelligente, lo hanno sempre contraddistinto. Pochi, pochi mesi fa, a un congresso della FIUC a Porto, ho avuto la possibilità di conoscere Alessandro Antonietti. Ci ha unito proprio il ricordo e l'ammirazione che entrambi proviamo per Vittorio. Il professore Cigoli ha integrato in modo naturale il modello psicoanalitico, il modello sistemico, ha integrato insegnamento, ricerca, pratica clinica, eccellendo in tutte e tre, in tutte e tre discipline, e ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Ha integrato l'arte e la psicologia, essendo un uomo di cultura impressionante rispetto alla pittura, alla scultura, alla musica, insomma tutti ciò che riguarda l'arte. Vittorio Cigoli si è formato in psicoanalisi, ha svolto la sua analisi personale con Tommaso Senise e ha sempre riconosciuto l'influenza sul, sul suo pensiero di psicoanalisti come Gian Paolo Lai, Paul Claude Racamier, Anna Maria Pandolfi. Il suo interesse lo ha portato a ampliare la sua formazione nel campo della psicoterapia familiare, della sessuologia clinica, dell'espressione corporale. Il suo maestri, il Medici, no? sono stati Nathan Ackerman, Ivan Borson Meginaghi, Altri riferimenti importanti per Vittorio sono stati Edgar Morin, filosofo, Arnold Gellin, antropologo. 
e anche sempre riconosciuto l'influenza di autori come Eugenia Scavina, Scavini, Corrado Pontalti, Simone Taccani, Maurizio Andolfi e Giulio Cesare Sabatini. Devo molto al mio amico e maestro Vittorio, conservo gelosamente le ultime foto che mi ha inviato da Samarcanda, le foto della festa familiare per il 50 anniversario del matrimonio e la foto che inviava ogni inizio d'anno dalla Bala del Peio in il Trentino. Vittorio Rimarai sempre nel nostro cuore. Grazie. Possiamo far andare il video del professor Testor, che ringraziamo.
and I slip It's like the stars into obscurity But every time I hear that melody Puts me up a tree star shining is all that I can see Solo una parola di chiusura di questa tavola rotonda, non so voi, ma a me un po' queste, queste testimonianze lasciano un po' l'idea che siamo messi bene, siamo una rete grande e, e l'altro aspetto che mi porto a casa da questo, da questo scambio, da queste testimonianze è come forse nel nostro lavoro, al di là della pluralità degli sguardi fra le diverse discipline della psicologia, eh, è forse inevitabile anche mh, condividere delle qualità umane che ho visto in tutte queste testimonianze che forse possiamo riconoscere come ingrediente importante come psicologi clinici, come psicologi sociali. Ringrazio davvero tantissimo tutti.